আসসালামু আলাইকুম আশা করি সকলে ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে কথা বলবো নারকেলের একটি অতি পরিচিত সমস্যা নিয়ে আমরা প্রায় লক্ষ্য করি যে আমাদের নারকেল গাছটিতে এই ধরনের কুচকানো বা খসখসে বিবর্ণ নারকেল দেখতে পাওয়া যায় এবং অনেক সময় দেখতে পাওয়া যায় যে এই নারকেলের মধ্যে পানি থাকছে না এবং এটি নারকেলের যে কোনো বয়সে ঝরে পড়ছে হতে পারে সেটি এভাবে শুকিয়ে ঝরে পড়ছে অথবা কোনো সময় দেখতে পাওয়া যায় যে এই ধরনেরভাবে এভাবে ফেটে যাচ্ছে এবং এর চেয়ে আরও যদি ছোটো হয় সে অবস্থা দেখা যায় এভাবে ফেটে ঝরে পড়ছে এবং খুব বেশি আক্রমণ হলে আমরা দেখতে পারি যে এইভাবে ক্ষতর মতো হয়ে রয়েছে এই নারকেলটি এভাবে যে কোনো বয়সেই ঝরে পড়ে যেতে পারে এবং যদি কোনোভাবে সেই নারকেলটি বড় হয়েও যায় তখন দেখা যায় যে এই কুচকানো বা অমসৃণ বিবর্ণ হয়ে যাওয়ার কারণে এটি কিন্তু বাজার মূল্য থাকছে না এবং সবচেয়ে বড় আতঙ্কের বিষয় হলো আমাদের এই এটি নিয়ে একটি ভুল ধারণা রয়েছে অনেকেই আমরা মনে করি মোবাইলের টাওয়ার বা মোবাইলের যে ফ্রিকুয়েন্সি এটির কারণে নারকেলের এই সমস্যাটি হচ্ছে এটি একদমই ভুল ধারণা নারকেলের এই সমস্যাটি হয় মাকড়ের আক্রমণের কারণে আজকের আমার এই ভিডিওতে আমি আপনাদের বলবো যে কিভাবে নারকেল গাছকে বা নারকেলকে এই মাকড়ের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং সেই সঙ্গে আমি দেখাবো নারিকেলের কোন বয়সে মাকড়ের আক্রমণ কিভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং কোন লক্ষণ দেখে আমরা বুঝবো যে মাকড়ের আক্রমণ কেবল শুরু হয়েছে আশা করি সমস্ত ভিডিও জুড়ে আমার সাথেই থাকবেন মাকর অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকৃতির একটি প্রাণী এবং খালি চোখে এদের দেখা প্রায় অসম্ভব নারকেলটি যখন কচি অবস্থায় থাকে অর্থাৎ ফুল থেকে কেবল ফলে পরিণত হয়েছে বা এই ধরনের আকার যখন ধারণ করে তখন থেকেই মাকরের আক্রমণ শুরু হয় এবং এই সময়ে খুব বেশি আক্রমণ হয়ে গেলে দেখা যায় যে কচি ফলটি শুকিয়ে যায় এবং ঝরে পড়ে কিন্তু কচি ফলে মাকরের আক্রমণ কেমন হয় বা মাকরের আক্রমণের শুরুতেই ফলটি দেখতে কেমন হয় সেটি যদি আমরা জেনে যাই তাহলে কিন্তু একদম মাকরের আক্রমণের প্রাথমিক পর্যায়েই আমরা সহজ ব্যবস্থাপনা করে সেই মাকড়টিকে দমন করতে পারি এবং ফলটিকে আমরা মাকড়ের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারি আক্রমণের শুরুতে মাকড় নারকেলের বৃতি বা সহজভাবে বলতে গেলে যেই অংশটি দ্বারা নারকেলটি বিন্তের সঙ্গে যুক্ত থাকে তার নিচে বসে রস চুষে খায় এবং সেই সময়টাতে নারকেলের গায়ে এই ধরনের সাদা সাদা আভা দেখতে পাওয়া যায় অর্থাৎ আমরা যদি কচি নারকেলের মধ্যে এই ধরনের সাদা আভা দেখতে পাই তখন আমরা খুব সহজে বুঝে নেব যে আমাদের এই নারকেলটিতে মাকড়ের আক্রমণ হয়েছে পরবর্তীতে এই সাদা অংশটি বাদামি বর্ণ ধারণ করে এবং নারিকেলটি যতই বড় হতে থাকে ততই এই বাদামি অংশটি বা আক্রান্ত অংশটি বিস্তৃত হতে থাকে এবং সেই সঙ্গে নারকেলটি কুচকে যায় আকারে ছোট হয় এবং নারকেলের ত্বকটি খসখসে বা অমসৃণ হয়ে যায় এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে নারকেলের ভিতরে পানি থাকে না নারকেলের মধ্যে ফাটল দেখা যায় এবং নারকেলটি ঝরে পড়ে মাকড় দমনে ওমাইট অথবা ভার্টিমেক দুই মিলি এক লিটার পানিতে মিশিয়ে অথবা স্ক্রিনে উল্লিখিত যে কোনো একটি মাকড়নাশক উল্লিখিত মাত্রায় পনেরো দিন পর পর তিনবার স্প্রে করতে হয় যেহেতু মাকড় ফলের বৃতিতে লুকিয়ে থাকে তাই স্প্রের তুলনায় শিকড়ের মাধ্যমে মাকড়নাশক প্রয়োগে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় শিকড়ের মাধ্যমে মাকড়নাশক প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রথমে গাছের গোড়া হতে দূরে চার দিকে চারটি শিকড় বের করে সেগুলোর মাথা কর্তন করতে হয় এরপর দুই মিলি অথবা দুই গ্রাম মাকড়নাশক এক লিটার পানিতে মিশিয়ে তা ছোট ছোট পলিথিনে করে শিকড়ের আগায় বেঁধে দিতে হবে দশ থেকে পনেরো দিন পর পর পলিথিন পরিবর্তন করে নতুন করে আবার মাকড়নাশক দিতে হবে এইভাবে দশ থেকে পনেরো দিন পর দুইবার এই কাজটি করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায় কিন্তু আমরা যে ব্যবস্থাপনাই গ্রহণ করি না কেন মাকড়নাশক প্রয়োগের পূর্বে আক্রান্ত ফল পেরে পুড়ে বা নষ্ট করে দিলে এবং গাছের চারিদিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখলে দমন সহজ হয় মাকড় বাতাস ও পাখির মাধ্যমে ছড়ায় তাই কার্যকর ফলাফলের জন্য আশেপাশের সকল আক্রান্ত গাছে একসাথে ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করতে হয় ধন্যবাদ সকলকে ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম